давайте представим. 12 век. Главная христианская святыня, гроб Господень в Иерусалиме, находится в руках инаковерующих. К власти приходит султан, при котором паломников начинают грабить. Постепенно э, султан запрещает вообще паломничество на святую землю. Но все это христиане еще могли терпеть. Пока не прошли новости по всей Европе, от Южной Италии до Северной Германии, о том, что христианские монастыри закрыты и были осквернены монастыри женские. По улицам Франции начинают проповедовать крестовые походы. Монах Петр Амьенский кричит, проповедует, идем, вернем нашу землю с гробом Господним. Сформировалось два крестовых похода. Папа Римский провозгласил крестовый поход официально, в котором должны были участвовать настоящие рыцари. А Петр Амьенский и еще бедный, обедневший рыцарь Вальтер Галяк собирают обычных людей на улице. То есть это варье, какие-то крестьяне, проститутки, грешники раскаявшиеся. Они берут топоры, дубины, косы и кричат «Этого хочет Бог!» решают пешком отправиться в Иерусалим. Это движение толпы получило название «Крестовый поход бедняков». Все эти бедняки пошли пешком по пути в Венгрию, они просто начали грабить обычные европейские города и уничтожали обычных евреев. Пострадало очень много еврейских общин, и, дойдя до Венгрии, король увидел вот эту толпу и отказался их кормить. Они взбунтовались, и в итоге королю пришлось применить против них войска. Когда какая-то выжившая часть вот этого сброда добралась до Константинополя, Константинопольский император увидел это все и подумал, что это издевка Папы Римского. То есть он при принял их реально за крестоносцев. Когда увидел вот этих гладранцев, он был в шоке. Он их уговаривал дождаться нормальных рыцарей, которые собирались уже и шли уже из Франции, со всей Европы они были уже как бы в походе, но эта отдельная толпа начала просто уничтожать Константинополь, грабить его, были разграблены крестьянские лавки, там даже церкви пострадали и были ограблены. И в итоге византийский император просто всю эту толпу высылает, переправляет через Босфор, говорит, идите себе с Богом, и в итоге, когда все эти крестьяне и разбойники варьё добрались до пустыни, их э, войско сельджуков заманило в ловушку и практически всех уничтожило. Мы находимся в городе Феррара. Местные жители называют его городом тамплиеров. И нам хотелось бы понять, почему. На самом деле, в 12 веке здесь жил человек по фамилии Аделарди. В документах зафиксировано, что он был участником второго крестового похода в операции по освобождению города Эдессы. И в действительности он оставил после себя некоторые символы, указывающие на то, что он действительно был тамплиером в архитектуре. Вернувшись в Феррару из крестового похода, Аделарди занимался постройкой церквей. И вот смотрите, на главном фасаде Феррарского собора с левой стороны стоит всадник в кольчуге, с копьем и на щите у него изображена печать тамплиеров. Печать с двумя всадниками. По легенде, это как раз создатели ордена тамплиеров Гуго де Паен и Готфри де сен -Умер. Так как они были бедные рыцари, они делили одного коня. Давайте спросим у местного жителя, почему Феррара считается городом тамплиеров. Прежде всего, она развивалась в Средневековье. На рубеже 12 века вплоть до 16 века. Так что значительная часть города развивается именно в период, когда здесь находился орден тамплиеров. И Феррара становится важным центром из-за своей географической и стратегической позиции. Благодаря тому, что связано с рекой По, которая очень важна для коммуникации того времени. 
Еще потому, что говорится, что именно здесь захоронен первый великий магистр Ордена Тамплиеров. Гуга де Паен или Уга Пагани. Это история, которая была написана в историческом сборнике о церквях Феррары в 1621 году, говорит, что именно здесь похоронен Уго де Паен. В маленькой церкви Святого Якова в историческом центре средневековой Феррары. Вау. Грации декоры. Смотрите, какая икона святого Бернара. Святой Бернар – это ключевая фигура в создании ордена тамплиеров. Он был выдающейся личностью своего времени, аббат монастыря в Клерво, и именно ему принадлежит идея дать монахам в руки меч. И по легенде, Именно святой Бернар познакомил тамплиеров, когда они были в Константинополе, с евреями-каббалистами, которые очень повлияли на историю ордена. Сейчас мы направляемся к той самой церкви, в которой, как нам сказали феррарцы, похоронен первый великий магистр ордена тамплиеров Гуго де Паен. Древнейшая церковь святого Якова в романском стиле. Как считается, именно здесь захоронен первый великий магистр ордена тамплиеров и его основатель. Интересно, мы нашли информацию о том, что власти города сканировали стены, но, к сожалению, им не удалось так ничего найти. Представьте себе, основатель одного из самых загадочных военно-монашеских орденов до сих пор как бы точно неизвестна его судьба. А может быть, он еще жив? Напишите в комментариях, что вы думаете. Как возник Орден Тамплиеров? Гуго де Паен и еще восемь рыцарей, представители древних франкских родов, после перенесенных тягот в крестовых походов, не хотели возвращаться к мирской жизни. И ими было принято решение основать монашеский орден. Главную роль в этом сыграл святой Бернар который вместе с Гуго де Паеном создали латинский устав ордена, который регламентировал жизнь идеального такого христианского рыцаря. Задача святого Бернара состояла в том, чтобы переосмыслить и как бы реформировать рыцарство, потому что в то время рыцарь чаще всего это был дворянин, но он воспринимался всегда как разбойник, потому что он сражался исключительно за свой фамильный герб, или какие-нибудь богатства, или женщин. И святой Бернар создал как бы нового человека, рыцаря, который готов сражаться за идею. Святой Бернар был также из франкских аристократов. Он принял монашеский постриг в 16 лет. Но это была настолько аскетичная фигура, что уставы любого монастыря ему казались детскими. О, неужели вы едите два раза в день? Он считал, что человек может не есть неделями. Он перестал есть, пить и довел себя до крайне такого плачевного состояния. То есть такой был в действительности лютый аскет. Но к нему, когда он уже прославился по всей Европе, к нему приходили даже короли поклониться и узнать, послушать его советы. Он придумал также и девиз тамплиеров. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Тамплиеры не только охраняли паломников, идущих к гробу Господню, они также строили коммуникации по всей Европе. Мосты, они возводили роскошные готические соборы, и постепенно тамплиеры превратились в такую транснациональную организацию, у которой было огромное количество ресурсов, и они стали таким первым прообразом э, сегодняшнего Европейского Союза. Возникает естественный вопрос, а откуда у рыцарей, принявших обед нестижания, то есть бедности, такие ресурсы и деньги? А тут дело в том, что члены ордена в Византии познакомились с э, еврейской элитой каббалистами. Интересно, что еще святому Бернарду предъявляли претензии, что он дружит с евреями, и иногда его видели в синагогах на проповедях. 
И да, отвечал святой Бернар, любая премудрость, она прекрасна. А разве вы не поднимете жемчужину и сточные каналы? Таким образом, каббалисты открывают секреты выживания в пустыне членам ордена. Первый секрет – это кипячение воды. Благодаря этому многие рыцари-монахи спаслись от тифа и дизентерии. Второй секрет – это использование алкоголя. Промывались раны, и тем самым в то время даже самая незначительная рана могла привести в пустыне к очень печальным последствиям. И третий секрет – евреи обучили тамплиеров использованию банковских чеков. То есть еще задолго до Медичей тамплиеры научились тонкой работе с финансами, что обеспечило им огромное могущество. Их могущество возросло до того, что они даже начали кредитовать монархии. И один из таких монархов, король Франции Филипп Красивый, не хотел брать деньги в кредит у бедных рыцарей. Он хотел их просто отнять, тем самым пополнив свою обедневшую казну. В одночасье Главные тамплиеры были арестованы и подвергнуты пыткам. Им пришлось сознаться в ересях, в поклонении дьяволу. Они говорили, что плюют на распятие. Но после того, как пытки заканчивались, они от всего этого отрекались. В дальнейшем их просто всех сожгли. Но выжившие остатки ордена убежали в Шотландию и Швейцарию. И, как гласит легенда, именно спасшиеся тамплиеры в Швейцарии создали такой прообраз швейцарского банка, банка благодаря вот этим вот э, деньгам. По сей день история ордена, она очень таинственна и покрыта загадкой, но всегда будут существовать люди, которые хотели бы узнать правду. Так что тот, кто ищет, тот всегда найдет.